மருந்து <laughs> அந்த ஆமாம் பெருசு பண்ணாமல் செப்டிக் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அது பெருசு பண்ணி விட்ரு எது இந்த மைக்ரோப்ஸ் இந்த மைக்ரோப்ஸை பிடிச்சி பிடிச்சி சாவாங்க அவங்க தான் யார் அந்த சீல் வெள்ளையணுக்கள் வெள்ளையணுக்கள் தான் சீல் வேறு ஒன்றும் இல்லை சீல் வெள்ளதில் புண்ணு வந்தால் வெள்ளையணுக்கள் ம் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம அந்த சானிடைசர் சானிடைசர்னு சொல்கிறோம்ல எங்கள் சரவணம் ஒன்றும் இல்லையா அதெல்லாமே என்னது ஆன்டிசெப்டிக் தான் சானிடைசர் அங்கங்கே கை வைப்போம் ஒட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க வைரஸ் வைரஸ் பார்த்துருப்போம் வெளியில் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு உயிர் இருக்காது உடம்புக்குள்ளே செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா உயிர் வந்துடும் அப்போ அங்கே இங்கே வைரஸ் ஒரு தூமிட்டு போயிருக்கா அங்கே இருக்குது அதை தொட்டுட்டோம் திரும்ப இப்படி மூஞ்சி தொடைக்கிறனா நான் இருக்கும் உள்ளே போயிடும் ஆ அப்போ 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 சானி சானிடைசர் போட்டு கழுவுறது அது சோப்பு கூட சானிடைசர் தான் சரியா ஆன்டிசெப்டி இதில் என்ன நல்லா இருக்குது கிருமி நாசினியில் என்னென்ன இருக்கும் குளோரோ லைனோல் மற்றும் டெர்ஃபன்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை கிருமி நாசினியில் அதிகமாக இருக்கும் குளோரோ குளோரோ சைலனோல் டெர்ஃபன்கள் இது இது கலந்த கலவை இருக்கும் டிஞ்சர் இருக்கு இல்லையா டிஞ்சர் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அயோடின் அயோடின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு சதவீதம் இருக்குமா சதவீதம் ப்ளஸ் ஆளுகால் டிஞ்சருக்குல எங்கே போடுவாங்க புண்ணுக்கு போடுறது ஆ சார் அது போக வேறு ஐடோஃபார்ம் பினாலிக் சொல்யூஷன் எத்தனால் மற்றும் போரிக் அமிலம் போரிக் அமிலம்லாம் தெரியுதா வெள்ளக்கோடு பவுடர் போடுவாங்க போரிங் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க என்ன போடுற அதுக்கு பேர் புண்ணுக்கு வைப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன என்னது ஆன்டிசெப்டிக் தான் எல்லாமே இதெல்லாம் இயற்கை ஆன்டிசெப்டிக் மஞ்சள் புண்ணுக்கு வைக்கிறோமா மஞ்சள் அது வெங்காயம் முள்ளையெல்லாம் ஆன்டிசெப்டிக் ஆமாம் அவ்வளோதான் ஆன்டி இஸ்டேமன் ஒவ்வாமை பாதிப்பு நீக்க மாதிரி ஒவ்வாமைனா நம்ம உடம்புக்கு சேராமல் போயிடும் அலர்ஜின்னு சொல்கிறோம்ல அதனால ஒரு சில இதை நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்காது அந்த நோய்த்தை எதிர்ப்பு மண்டலம் இருக்கு இல்லையா நம்ம உடம்புலே இருக்குல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் அது வந்து ஒரு சில பொருளாக அதை ஏற்றுக்காது நல்ல பொருளாக தான் இருக்கும் அதை விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஆனால் ஏற்றுக்காது உடம்பு கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் அதான் ஒவ்வாமை நம்ம உடல் நாசிக்குள்ளே நிலையக்கூடிய மகரந்த தூள் இருக்குல்ல அது தாவர ஒரு சில ஒரு சில பொருள் எரிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா அதோட புகை ஆ இதெல்லாம் நமக்கு சேராது நமக்கு அதனால உடம்புக்கு பாதிப்பு இருக்காது இருந்தாலும் நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்கல ஒவ்வாமை பாதிப்பு எங்கெல்லாம் இருக்கும் கண் கண்ணெல்லாம் எரிச்சல் அடையுமா சளியா கொட்டு மூக்கில் தொண்டை இதெல்லாம் வந்து எரிச்சல் அடையும் தோலில் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜிலாம் வந்துடும் இறைப்பையில் பிரச்சனை வந்துடும் ரத்தம் குடல் இங்கெல்லாம் ஒவ்வாமை அறிகுறிகள் தென்படும் அதில் மெயினாக சளி டஸ்ட் நிறையா வந்துதுன்னா என்னாவும் மூக்கில் சளி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சளி சளி எதுக்கு வருது தேவலாக டஸ்ட் உள்ளே போச்சுன்னா அதை பிடிச்சிட்டு வந்து வெளியில் கொட்டிடும் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் சளிக்கெல்லாம் மருந்தே கிடையாது சளி வந்து ஒரு நோய் கிடையாது இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ளே போயிட்டு தொந்தரவு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சளி அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ம் தும்மல் தும்மல் வருமா டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தோல் தடிச்சு போகும் ம் தோல் எ எழுச்சி அரிப்பு அப்போ ஸ்கின்னில் வந்து சாப்புக்கு சாப்பாக வந்துடும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒவ்வாமையினுடைய அறிகுறிகள் அதே மாதிரி இதோட விளைவாக 
வாயெல்லாம் வறண்டு போகும் மற்றும் தூக்கம் அதிகமாக வருமாமா அந்த ஒவ்வாமைக்கான மருந்து சில டிஃபன் ஹைட்ரமைன் குளோர் பெனிரமைன் இந்த மாத்திரை தான் கொடுப்பாங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு போனோன்னு சிமட்டின் அப்புறம் ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஒவ்வாய் ஒவ்வாமைக்கான மருந்துகள் ஒரு சில மருந்து கம்பெனி பேர் தான் வேறையாக இருக்கும் பட் உள்ளே போய் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பேர் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் எங்கே தயாரிக்கிறாங்க ஆமாம் இன்னார்கானிக்கா லேபரட்டரியில் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் ஃபேக்ட்ரியில் தயாரித்து விற்கிறாங்க ஆன்டிசெப்டிக்கும் கிருமிநாசிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆன்டிசெப்டிக் கிருமி நாசினிக்கு என்ன போட்டிருக்கேன் இங்கிலீஷில் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்டா அதாவது இந்த தர டாய்லெட் கிளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் அங்கே உள்ளதை அழிச்சிடும் அங்கேயே சரியா ஆன்டிசெப்டிக் அப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்புல காயம் ஏற்படுச்சுன்னா அங்கே போடுறது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா ரைட் அனைத்து ஆன்டிசெப்டிகளும் கிருமிநாசினிகள் ஆகும் கிருமி தானே கொள்ளுது ஆமாம் அனைத்து கிருமிநாசினிகளும் ஆன்டிசெப்டிகன் அல்ல ஆன்டிசெப்டிகனா நம்ம உடம்புல போடுறது சரியா அப்போது ஆன்டிசெப்டிக் எல்லாமே கிருமி நாசினி தான் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் தான் பட் இது புண்ணுக்கு போடுறது இது என்ன பண்ணுறது வெளியில் தர கிளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் இது நேரடியாக உயிர் உயிர் உள்ள செல்களின் மீது பயன்படுத்தப்படுது ஆமாவா ஸ்கின் உயிர் உள்ள செல் தானே அது இது உயிரற்ற பொருள் மீது தெளிக்கலாம் அடுத்த எடுத்துக்காட்ட தோல் இதெல்லாம் எதுக்கு சளி போட்டிருக்கான் மேற்பரப்பு ஆய்வக மேஜை தர டாய்லெட்டுங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிருமி நாசினி மருந்து இது எல்லாமே வந்து என்னது இன்னார்கானி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க திருமூலர்களுடைய ஓலைச்சுவடியில் எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்குன்றாங்க அந்த ஓலைச்சுவடியை அவனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டானுங்க அமெரிக்காரன் அதை வச்சு அந்த இலையெல்லாம் மூலிகையெல்லாம் எடுத்து அதில் என்ன மாலிக்குள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி நம்மக்கிட்டே விற்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இன்னும் பயாலஜியில் பார்த்துருப்போம் அந்த அந்த கிராமத்தில் என்ன பாரம்பரிய மூலிகை செடி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு அதை கலெக்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணிடுவானுங்க ஆமாம் அப்படி அந்த மாலிகளை தயாரித்து நம்மக்கிட்ட விற்றுருவானுங்க இன்னும் நிறைய மருந்து அந்தந்த லோக்கல் டிசீஸ்க்கெலாம் மருந்து இவனுங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல இன்னமும் வள்ளுவர் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் நோயை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அந்த நோய் எதனால் வந்துச்சு நோய் முதல் நாடி அதோட ஏன் அந்த நோய் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது அப்புறம் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அதை குணப்படுத்துறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு திருக்குறள் அப்பவே இருக்கு நோயை பற்றி சரியா அதே மாதிரி உணவே மருந்து சாப்பாட்டுலேயே என்ன பண்ணிடுவாங்க நிறையா சரி செஞ்சிருவாங்க இதில் மருந்துகள் ஓரல் ட்ரக்ஸு வெளிப்புற பயன்பாடு வெளிப்புற பயன்பாடுன்னு என்னது இந்த ஆன்டிசெப்டிக் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது ஊசி மருந்து உள்ள தசை வழியாக உள்ள செலுத்துறது இந்த மாதிரி மூணு மெத்தடில் மருந்து கொடுக்குறாங்க எரிதல் எரிதல்லாம் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் எரிதல்னா என்ன அர்த்தம் எரிதல்னா என்னம்மா சிந்து எரியுறதா பார்த்துட்டோமே பானிங்கன்னா என்னது ஏதோ ஒரு பொருள் கூட கட்டாயம் ஓட்டு சேரும் சரியா அது கார்பன் டை ஆக்சைடாகவோ கார்பன் மோனாக்சைடாகவோ மாறும் அப்புறம் அதில் ஒழிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஹீட் என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டு தானே ஆகும் லைட்டாக நமக்கு தெரியும் ஒரு சில இதில் ஹீட்டு நமக்கு தெரியும் ஒரு சில இதில் தெரியாது நம்ம உடம்புல மைட்டோ கான்டியாவில் தெரியாது இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது எரிதல் செயல் தான் அதெல்லாம் ஸ்லோவாக நடக்கிறது அது ஆக்சிஜன் செயல் தான் நடக்குது ஹீட்டு ரிலீஸ் ஆகும் அதுவும் எரிதல் செய் தான் அது அளவுக்கு அதிகமான ஹீட்டு லைட்டாக தான் ஹீட்டு பிடிச்ச ஆகும் அதனால் அது வெளியில் தெரியாது அடுப்பு எரிக்கிறது விறகு எரிக்கிறது கேஸ் எரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் ஹீட்டு நிறையா பிடிச்ச ஆகும் அந்த ஹீட் என்னவா மாறுது லைட்டாக மாறிடும் ஓகேவா அதான் எரிதல் இங்கே இருக்கா இது வந்து என்னது சிஹெச் ஃபோர் என்ன மீத்தேன் நாங்கள் வந்துடுதா கெமிஸ்ட்ரின்னு பயப்பட தேவையில்லை ஒன்றுமே கிடையாது சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் 
இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட வந்து ஒன்று சேர்ந்துக்கும் இருக்கா ஆக்சிஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட ஒன்று சேர்ந்துருச்சு ரெண்டு ஹெச் டூ ஓம் வந்து ஹீட்டுது புளிஸ் ஆகும் இந்த எரிதல் இது இந்த ஃபார்முலா கூட கேட்டுருவான் சும்மா பார்த்து வச்சா போதும் அப்போது ஒரு கார்பன் இருக்கு இங்கே ரெண்டு ஓட்டு இருக்கு கரெக்டா ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஓட்டு இருக்கு ஒரு ஓட்டு கார்பன் கூட சேர்ந்துருது இன்னொரு ஓட்டு என்ன ஆகுது ஹைட்ரஜன் கூட போய் சேர்ந்துருது ரெண்டு ஹெச் டூ ஓம் அழுகில் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ஹெச் டூ ஹெச் டூஓ ஹெச் டூன்னு ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஓட்டு இங்கே வந்துருச்சு இன்னொரு ஓட்டு என்ன ஆகுது பிரிஞ்சு ஒரு ஹைட்ரஜன் கூடையும் இன்னொரு ஹெச் டூஓ கூடையும் சேர்ந்து ரெண்டு ஹெச் டூஓ ஹெச் டூன்னா என்னது வாட்டர் வாட்டர் ப்ளஸ் ஹீட்டு ரிலீஸ் ஆகுது அதான் மீத்தேன் எரியுது மீத்தேன் கேஸ் எங்கே பு புடிஸ் ஆகுது ஹைட்ரோ கார்பனில் இதுவும் ஒன்று இந்த கோபர் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள அது விலங்குகளோட கழிவுகள் தாவரங்களோட கழிவுகள் அது இன்னும் டீகம்போஸ் ஆகும் பொழுது மீத்தேன் புடிஸ் ஆகும் சிஹெச் ஃபோர் புடிஸ் ஆகும் சரியா அப்புறம் இன்னும் நிறைய இதெல்லாம் பேசினதுனால இன்னும் சொல்கிறேன் நெல் வயல் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் மீத்தேன் கேஸ் புடிஸ் ஆகும் எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள ஏலதள தண்ணிக்குள்ள மக்குதோ அங்கெல்லாம் புடிஸ் ஆகும் அப்போ இந்தியாவில் நெல் வயல் அதிகமாக இருக்கா நெல் வயல் ஃபுல்லாக மீத்தேன் கேஸ் புடிஸ் ஆகும் அது மேலே ஏதாவது கண்ணாடி மாதிரி போட்டு எடுத்தோம்னாக்கா கேஸ் அதிலே கிடச்சிடும் சரியா அதனால தான் அந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் அந்த உள்ளே இருந்த நேச்சுரல் கேஸ் அதுக்காக இதுதான் கார்போஹைட்ரேட்டு தான் சரி இது ஹைட்ரோ கார்பன் தான் மீத்தேன் அந்த மாதிரியான கேஸ் தான் கிடைக்கும் நேச்சுரல் கேஸ் அதை போர் போட்டு எடுக்கிறேன்னு போகிறானுங்க அதான் அந்த நம்ம ஆழ்வார்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோலாம் தேவையில்ல நம்மகிட்ட மாடு இருக்குது மாட்டோட சாணியிலேருந்து இவ்வளோ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இவனுக்கு அதை எடுத்தால் தானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ம் செப்டிக் டேங்க் இருக்குல்ல அதிலருந்து கேஸ் மீத்தேன் கேஸ் வரும் அதை நமக்கு இதாக ஃபீல் பண்ணுறதுனால அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதை எடுத்து ஆனால் ஃபேக்ட்ரிக்கெலாம் கொடுக்கலாம் சப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது எரி வெப்பநிலை எரி வெப்பநிலைனா என்ன சார் இங்கிலீஷில் என்ன ஒரு இக்னிஷியன் இப்போ ஒரு விறகை பற்ற வைக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க விறகை டேரக்டாக பற்ற வைப்பீங்களா என்ன பண்ணுவோம் பேப்பரு சருகு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பற்ற வைப்போம் இதுக்கு இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் கம்மி பேப்பரு சருகுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அது மேலே விறகு வைப்பீங்க அதுக்கு இங்கிலீஷன் டெம்பரேச்சர் அதிகம் அப்புறம் விறகு வச்சோம்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கான ஹீட்டு கிடைச்சோம்னா அது பற்றிக்கும் டெம்பரேச்சர் தெரியல அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் அது பத்தும் அப்போ விறகு சருகு பேப்பரு இதெல்லாம் வச்சு பஞ்சு இதெல்லாம் வச்சு பற்ற வச்சுட்டு அதில் இதை வச்சுக்கினாக்க அதுக்கான இங்கிலீஷன் டெம்பரேச்சர் கிடைக்க ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதிக ஹீட்டு கொடுக்கும் அது கிடைச்சோம்னா அது பற்றிக்கும் அது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் சரியா இப்போ ஒரு இடத்துல எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் தண்ணி ஊற்றுறீங்க ஏன் தண்ணி அதோட டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கும் இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் அது கிடைக்காது ஸோ திரும்ப பற்றாது எரிகிறத உங்களால் அணைக்க முடியாது புதுசாக அந்த பொருள் இருக்குல்ல இன்னொரு பொருள் பற்றாம இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சரை இது எடுத்துக்கும் எது தண்ணி அப்போ அந்த பொருள் புதுசாக இன்னொரு பொருள் பற்றாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுறது அந்த மாதிரி தேவையான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை அதன் எரி வெப்பநிலை இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றாங்க எடுத்துக்காட்டு மத்தாப்பு எரிதல் மத்தாப்பு இருக்குல்ல விளக்குல வச்சு பார்த்து வைப்பீங்களா ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதுக்கு தான் அந்த தீப்பெட்டி இருக்குல்ல நம்ம நார்மல் தீப்பெட்டி இல்லை அதுக்கான தீப்பெட்டி இருக்கு கலர் தீப்பெட்டி இருக்குல்ல அதை பார்த்து வச்சு வச்சிங்கன்னா உடனே பார்த்துக்கும் புரிஞ்சுதா அதான் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் போக போக கேட்பானுங்க ஏகப்பட்ட இருக்குது விஷயம் இருக்குது இல்லை ஒரு பொருள் அதன் எரி வெப்பநிலை விட குறைவாக இருந்தால் தீ பிடிக்காது எரியாது வெவ்வேறு பொருள்கள் வெவ்வேறு எரிய வெப்பநிலையை கொண்டு உள்ளன என்பதை முந்தைய பருவத்தில் இயற்பியல் பாடத்தில் பார்த்துருக்காங்களா இருந்துச்சா இல்லை எனக்கு ஒன்றும் அப்படின்ற மாதிரி தெரில மிக குறைந்த எரி வெப்பநிலையை கொண்ட பொருள்கள் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியவை அதனால் இவை எரி எரியக்கூடிய பொருள்கள் என்று அழைக்கின்றனர் தீப்பிடித்தல் ஆக்சிஜன் ஹீட்டு எரிபொருள் இது மூணு கிடைச்சா தான் நான் தீப்பிடி 
சரியா இப்போ ஒருத்த மேல தீ பத்திருச்சு என்ன பண்ணுவாங்க சாக்கு போட்டு ஈர சாக்கு போடலாம் வெறும் சாக்கு கூட போடலாம் அதனால என்ன நடக்கும் அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கட் ஆயிரும் அப்போ அடைஞ்சு போயிரு ஓடலாமா வேகமா தீ பத்துனா ஓடக்கூடாது இப்போ வேகமா ஓடினீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஃபுல்லா இருக்கு அது சேர்ந்து சேர்ந்து இன்னும் பத்திட்டு எரிய ஆரம்பிச்சு சரியா அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வேணும் எரிபொருள் வேணும் ப்ளஸ் ஹீட் வேணும் இந்தா தான் பத்து சார் தீப்பெட்டி பத்துது சார் ஹீட் இல்லை சார் தீப்பெட்டி பத்திக்குதா எப்படி பத்துது ஃப்ரிக்ஷன் வரசரிங்க உராய் விசை கம்மியான டெம்பரேச்சரில் பற்றக்கூடியது அதில் என்ன இருக்கு பாஸ்பரஸ் இருக்கு அதுதான் கேள்வியா போலீஸில் கேட்டதானா அதுதான் பெட்ரோல் ஆல்கஹால் எல்பிஜி கேஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு திரவ பெட்ரோலியம் சிஎன்ஜி கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் வந்து எரிபொருட்களுக்கு எடுத்து காட்டுறாங்க சுடர் சுடர் எப்படி சார் இருக்கும் வெளியில் நல்ல பிரகாசமாக எரியும் உள்ளே போக போக மஞ்சள் கலராக இருக்கும் நடுவில் அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலர்லாம் வெளியில் தான் எரியும் அப்படின்னா நல்லா வெளியில் ஆக்சிஜன் நிறைய சப்ளை இருக்கும் அப்போ நல்லா இங்கே பொருள் நல்லா பற்றிக்கிட்டு எரியும் உள்ளே போப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக தான் எரியும் அது உள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே நடுவில் சுத்தமாக டார்க்காக இருக்கும் இங்கே இங்கே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கை சுடவே சுடாது நடுவில் வச்சிங்கன்னா கை சுடாது இங்கே வச்சிங்கன்னா சுடும் பயங்கரமாக சரியா ஏன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மி உள்ளே போக போக அதான் போட்டிருக்காங்க வேதி வினை மற்றும் வாயுக்களின் கலவை உள்ள கேஸ் இருக்கும் அதான் சொல்றாங்க சுடரானு ஒளி மற்றும் வெப்பத்தை தருது ஆமாவா வெப்பம் கொடுத்து அப்ப வெப்பம் தான் ஒளியா மாறும் அப்படி சொல்லணும் இது பருப்பொருள் அன்று சுடர் நெருப்பு ஒரு பருப்பொருள் நெருப்பு வந்து பருப்பொருள் சுடர் வந்து இங்கிலீஷ் இல்லாம போட்டுக்கு சுடருக்கு ஃபிளேமா நெருப்புக்கு ஃபயரா ஆவி நிலையில் உள்ள எரிபொருள் எது நெருப்புனா வந்துட்டு ஒரு பருப்பொருள் ஆமாம் ஆவி நிலையில் உள்ள எரிபொருள் ஃப்ளேமுங்கிறது ஒன்லி எனர்ஜி மேலே இருக்குல்ல ஃப்ளேம் இது ஆவி நிலையில் உள்ள எரிபொருள் எது நெருப்புங்கிறது ரெண்டும் கேட்பான் பார்த்துக்கோங்க எரிபொருள் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு நீராவி மற்றும் பல எளிதில் ஆவியாகின்ற பொருள்கள் ஆகியவை சுடரின் வேதி வினையாக கருதப்படுகிறது அதில் என்னென்ன இருக்காமா சுடரோட வேதி வினையில் இவங்களோட வேதி வினை எரிபொருள் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதில் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாதிரி உள்ளே இருக்கும் கார்பன் மோனாக்சைடு நீரா வச்சுட்டு மாளிகை வருதுல்ல இந்த மாதிரியான பொருள்லாம் சுடரில் இருக்குது அப்படின்றாங்க வண்ண வண்ண சுடர்கள் இப்படி கலராக வர்றதுக்கு என்ன சார் காரணம் வெண்மை சுடர் வரணும் அப்படின்னாக்கா வெள்ளை கலரில் பட்டாசு வெடிக்குதா வெள்ளை கலரில் வந்துச்சுன்னாக்கா அங்கே வந்து எப்சம் உப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஊதா கலரில் வருதுன்னா லித்தியம் உப்பு மேலே வண்ண கலரில் வெடிக்குதா அதில் இதெல்லாம் கலந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த பட்டாசில் மேலே போய் வெடிக்கும் கலர் கலராக வரும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தெரியாது இது சிவகாசியில் தயாரிப்பானுங்க ஆவா இப்போ அதெல்லாம் தயாரிக்கிறான் இதெல்லாம் உப்பையும் கலந்து கலந்து போட்டு சுற்றி வச்சுருவான் அவ்வளோதான் இண்டிகோ சுடர் பொட்டாசியம் குளோரைடு நீல சுடர் வளர்த்துக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் பச்சை சுடர் வரணுனாக்கா போராக்ஸ் பவுடர் மஞ்சள் சுடர் வரணும் அப்படின்னா கால்சியம் குரோ குளோரைடு ஆரஞ்சு சுடர் சமையல் உப்பு சோப்பு சுடர் ஸ்டான்சியம் குளோரைடா அது கேட்பாங்க என்ன கலரு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுடர் உள்பகுதி பாருங்க குறைந்த வெப்பம் இருக்கும் சொன்னா உள்ள வச்சீங்கன்னா சுடாது நடுவில் விரல இங்கே உள்ள விட்டுட்டிங்கன்னா சுடாது வெளியில் உள்ள இந்த இது தான் சுடும் நமக்கு அடுத்து உள்ள என்ன போனோம்னா சிவப்பு கலர் நடுப்பகுதி எரிதல் மஞ்சளாகவும் நல்ல சகப்பாகவும் இருக்கும் சரியா அது மிதமான வெப்பமாக இருக்கும் வெளியில் உள்ள தான் இதுதான் அதிக வெப்பம் இருக்கும் ஏன்னா அதிக ஆக்சிஜன் கிடச்சி ஃபுல்லாக பற்றிட்டு எரியும் சுடர் சொல்கிறாங்க எரியக்கூடிய பொருளும் எரிதல் மண்டலம் அப்படின்னாங்க எரியும் போது ஆவியாகும் பொருட்கள் சுடரை உருவாக்குகின்றன இதுதான் சுடர் 
இந்த சுத்தியில் இருக்குல்ல அதான் சொல்றாரு எடுத்துக்காட்டு மெழுகு மன்னெண்ணெய் போன்றவே ஆகும் சில பொருட்கள் சுடலை உருவாக்காது எனவே அவை ஆவியாக அத பொருட்களை கொண்டு வர நிலக்கரி இது சுடர் வெளியில் அந்த இது மாதிரி உருவாக்காது இது ஆவியாக கூடிய பொருள் அவங்கள்ட்ட இல்லை ஆனால் நெருப்பு கதகதன்னு அதில் நெருப்பு இருக்கும் சுடர வெளியில் வருதுல அதை உருவாக்காது மெழுகு சுடரின் அமைப்பு வெளியில் இருக்கு இல்லையா இது இதெல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது பேர் தான் நெருப்பு மற்றதெல்லாம் என்னது சுடர் இந்த சுடர் எதனால் நடக்குது இந்த மெழுகு ஆவியாகக்கூடிய தன்மை இருக்குது அந்த ஆவியாக போகக்கூடிய அந்த பொருள் தான் அது கார்பன் டை ஆக்சைடு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஆக்சிஜனு இந்த இந்த கா எரியக்கூடிய பொருள் எல்லாம் ஆவியாகி இந்த இடத்துல நிற்கிது நமக்கு சுடராக காட்டுது வெளிப்புற பகுதி நீல நிறத்தை கொண்ட வெப்பமான பகுதி ஃபிசிக்ஸு அப்ளை பண்ணிக்கணும் அதிகமான ரேடியேஷன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதிகமான அதிகமான ஹீட்டு எனர்ஜி இருந்தாவே அது ப்ளூ கலரில் லைட் ப்ளூ அந்த மாதிரி இருக்கும் ரெட்டெல்லாம் கம்மியான ஹீட்டு தான் மஞ்சள் அதோட கம்மி விப்ஜிஆர் அந்த கதையை போட்டுக்கணும் சரியா இது சுடரின் ஒளிராத பகுதி அவ்வளவா நமக்கு தெரியாது இந்த அவுட்ரு இந்த இடம் வரைக்கும் ஹீட் இருக்கும் பாருங்க தீப்பெட்டியை பற்ற வச்சு இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி கை வைங்க அங்க வரைக்கும் ஹீட் இருக்கும் அதோட ஹீட் அது வரைக்கும் ஒளிராது நமக்கு தெரியாது லைட் ப்ளூவா இருக்கும் அடுத்து சுடரின் நடுப்பகுதி இங்கிலீஷ்ல என்னமா போட்டிருக்கு மிடில் மிடில் ஜோன் ஆஃப் தி ஃபிளேம் ஃபிளேம் தானே ஆமா சுடரின் நடுப்பகுதி எரிபொருள் குறைவாக எரிதல் நடைபெறும் பகுதி இது மஞ்சள் நிறத்தை கொண்டு வெப்பமான பகுதி ஆகும் ஒளிரும் பகுதி மஞ்சள் நிறமா இருக்கிறது ஒளிரும் பகுதி சுடலின் உட்புற பகுதி எரியாது எரிபொருள் எரியாத வாயுக்களை கொண்ட பகுதி ஆகும் இது கருமை நிற கொண்ட மிக குறைந்த வெப்ப பகுதி இது நடுவில் உள்ளது அந்த விரல உள்ளுக்குள்ள அந்த சூழ்நிலையே உள்ள வச்சிங்கன்னா சுடாது இப்படி விரல்லாம் அப்படி சின்ன வயசுல அதாவது இது காட்டுவோம் ஆஹ் வீர தீரெல்லாம் காட்டுவோம் அங்கே சுடல அதனால விரல் ஆஹ் மேலே வச்சிங்கன்னா தான் சுடுவோம் ஆமா அடுத்தது மெழுகுவர்த்தியின் மேலே உள்ள காற்று எரிவதால் மெழுகுவர்த்தி சுடல் உருவாகிறது மெழுகுவர்த்தி மேலே இந்த இடத்துல காற்று ஆஹ் அதே மாதிரி எப்பயுமே பத்த வச்சீங்கன்னா நெருப்பு எந்த எதை நோக்கி எரியும் காத்தா மேல தான் எரியும் இப்படி நீங்க மெழுகுவத்தியை காய்ச்சாலும் இப்படிதான் வரும் ஏன்னாக்கா எரியும் பொழுது என்ன மாலிக்குள்ளலாம் தள்ளி தள்ளி போகுமா டென்சிட்டி கம்மி அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி கம்மி ஆகும் அதனால அது மேலதான் போக பார்க்கும் சரியா அது மாதிரிதான் இது அந்த ஹீலியம் பலூன் எல்லாம் இருக்குல்ல பலூன் மாதிரி இருக்கும் இங்க அடுப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது ஹீலியம் கேஸ் எரிஞ்சு ஹீலியம் உருவாயிருங்க சுற்றில உள்ள அட்மாஸ்பியரோட அந்த பலூனுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் சாரி டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த ஹீலியம் பலூன் மேலே போகும் அப்படி தான் மொதல் முதல்ல பறந்தானுங்க ஆ ஹீலியம் பலூன்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுதா இந்த மாதிரி எடுத்து காமிக்கிறது ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கா பார்த்தீங்களா ஆகுறது இல்லையா ஆகணுமே இது இது கேஸை ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க இப்பயும் ஆகுறது இல்லை எந்த இந்த இந்த இது வராதா நான் பாக்குறேன் அடுத்தது எரிபொருளை எரிச்சோம்னாக்கா எவ்வளோ ஹீட் கிடைக்கிது கவனிங்க எரிபொருளை எரிச்சோம்னா பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு என்ன ஆகலைய எவ்வளோ ஹீட்டு கிடைக்கிது அதுக்கு பிறகு தானே அது கல்லோரி மதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்ன அது எரிபொருள் தான் கார்போஹைட்ரேட்டில் உடையுதா அதனால தான் ஃபுட்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கல்லோரி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஒன்று தான் அதனால தான் கல்லோரி அப்படின
என்னடா எரியறேன் கல்லூரின்றா நம்ம சாப்பிடுறேன் கல்லூரின்னு சொல்றான் அப்படின்னு யாரும் கேள்வி கேட்டது இல்லையா ஆமா அது கல்லூரி கல்லூரி ஃபிக் மதிப்பு உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பம் கிலோ ஜூல் டிவைடட் பை எரிக்கப்படக்கூடிய எரிபொருளோட அளவு கிலோகிராம் இவ்வளோ கிலோகிராம் இருந்துச்சோம்னா எவ்வளோ ஜூல் கிடைக்குது சரியா இது எல்லாமே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ எரிபொருள் முழுவதுமாக இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பத்தின் அளவு ஒரு எவ்வளோவா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரமா கிலோ ஜூல் என அளவிடப்படுகிறது என்றால் அதன் கிலோரிஃபிக் மதிப்பு என்ன ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா நாற்பதாயிரம் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் அந்த எரிபொருளில் அது மாதிரி இங்கே எல்லாத்துக்கும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க பல்வேறு இருக்கு மாட்டு சாணம் ஒரு கிலோ மாட்டு சாணத்தை எரிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ ஆறாயிரமா அறுபதாயிரமா ஆறாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் கிலோ ஜூல் கலோரிஃபிக் மதிப்பு கலோரிஃபிக் ஜூல் அல்லது கிலோ ஜூல் எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க கிலோ ஜூல் அவ்வளோ கிடைக்குது மரக்கட்டை எரிச்சிங்கனாக்கா அதோட அதிகம் நிலக்கரி இந்த மாதிரி டேபிள் வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஒரு லாஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு மூணு பார்த்துக்கணும் லாஸ்ட்டில் ஒன்று பார்த்தா கூட போதும் அந்த மாதிரி இதில் எது அதிகமாக இருக்கு இது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் அஞ்சு லட்சம் போடுங்க நெட்ல கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் மீத்தேன் போடுங்க கார்பன் மோனாக்சைடு சுவாச பிரச்சனை வரும் எனக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு உள்ள போச்சுனாக்கா இதை தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த ஆர்பிசி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் எது கலோரிஃபிக் வேல்யூவா இங்கே அஞ்சு லட்சம் போட்டிருக்கான் பாருங்க டீசல் அதோட அதிகமாக இருக்கே நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் போட்டிருக்கு மீத்தேன் அஞ்சு லட்சமா ஹைட்ரஜன் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் சரி ரைட் பார்த்துக்கோங்க அப்போது மீத்தேன் அதிகம் ரெண்டாவது எது டீசலு மூணாவது ஹைட்ரஜன் பட் இது ரெண்டும் டேஞ்சரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க டீசல்லாம் இவர் அப்படி கிடையாது ஹைட்ரஜன் வந்து அப்படி இல்லை சரியா கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குல்ல இது இது சுவாச பிரச்சனை இது இருந்ததுனாக்கா மூச்சு திணறி செத்து போயிடும் ரத்தத்துக்கு போனோம்னா ஆர்பிசி ஃபஸ்ட்டு இவர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் இவர் போனாங்க என்ன ஆகாது கார்போஹைட்ரேட் உடைக்க முடியாது கா கார்பன் மோனாக்சைடு ஓட்டு போனால் தான் உடைக்க முடியும் ஓட்டு ஓட்டுட்டு இவரை தூக்கிட்டு போயிடுவார் அவர் அதனால் பிரச்சனை அடுத்து உலக வெப்பமயமாக தான் தெரியும் நமக்கு இது ரெண்டு அமில மலைக்கு காரணம் அமில மலைக்கு காரணம் எரிதல் வேகமாக எரிதல் தன்னிச்சையாக எரிதல் மெதுவாக எரிதல் இங்கிலீஷில் என்னமா போட்டிருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பியூஷன் கம்பியூஷன் தானே ஆ கம்பஷனா என்ன ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன ஆ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன இல்லையா ஆ ரேப்பிட் கம்பஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் அடுத்தது மெதுவாக எரிதல் என்னது ஸ்லோ கம்பஷனா ரைட் வேகமாக எரியும் எல்பிஜி கேஸ்லாம் இருக்கா பற்ற வச்சிங்கன்னா வேகமாக எரியும் சரியா இது தானாகவே எரியும் தண்ணி செய்யினாக்கா தானாகவே எரியும் பாஸ்பரஸ் சொன்னோம் இல்லையா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே பற்றிக்கும் ஒயிட் பாஸ்பரஸ்லாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே பற்றிக்கும் அதனால தான் மண்டை ஓட்டில் எலும்புலலாம் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் பார்த்துருப்போம் பயாலஜி பார்க்குறப்ப கிராமத்துலாம் புதைப்பாங்க நம்ம தமிழர்களுடைய பண்பாடு புதைக்கிறது தான் திராவிட பண்பாடு அதுதான் 
திராவிடனா இந்தியா முழுவதுக்கு இருந்த பூர்வக்குடி மக்கள் இந்த இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரவங்க அதனால தான் அந்த வார்த்தையை அழுகி பார்க்குறோம் யார் இந்த ஆரிய குரூப்பு ஆ வடக்கு வடக்கன்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது வடக்குலையும் திராவிடர்கள் இருக்காங்க ஆரிய குரூப்பு வெளியில் இருந்து வந்த வந்தேரிகள் பார்ப்போம் வரலாறில் பார்ப்போம் புதைக்கிற பழக்கம் அப்போ ஒரு இடத்துல முன்னாடி புதைச்சிருக்காங்கன்னா அதை எடுத்து போட்டோன்னா மண்ட ஓடு அன்றைக்கி வெளியில் வந்து விழுந்தோம் அதே இடத்துல என்னோடய தனம் புதைப்பாங்க அந்த மண்ட ஓடு மேலே கிடக்குதா அது நைட்டில் திடீர்னு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக என்னாகும் பற்றிக்கிட்டு எரியும் அதுவே எரியும் ஒயிட் பாஸ் ப்ளஸ் அதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கொல்லி வாய்ப்பேஸ் அது பேர் என்னது கொல்லி வாய்ப்பேஸ் என்னம்மா பார்த்துருக்கீங்களா எங்க அது சும்மா பணம் அடிக்கிறதா கூட இருக்கும் நைட்லயா சரி அது மாதிரி பண்ணா நீங்க தான் எங்கேயுமே போறது இல்லையா யாரும் நைட்ல கிராமத்துக்கு அந்த மாதிரி போறீங்களா நல்ல அதனால அந்த காலத்துல அப்படி மெதுவாக எரிதல் எது நம்ம சுவாசித்தல் இருக்குல்ல சுவாசித்தல்னா எதாவது சொல்லலாம் கார்போஹைட்ரேட் வந்து மைட்ரோ கான்ட்ரியால எரியும் அது அந்த மாதிரி அது துருப்பிடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து மெதுவாக எரிதல் சரியா ஒரு நல்ல எரிபொருள் எதை நல்ல எரிபொருளாக பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஈஸியாக கிடைக்கணும் குறைஞ்ச விலையில் கிடைக்கணும் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் எளிதில் தீப்பற்றிக்கணும் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அதிக வெப்பத்தை கொடுக்கணும் சரியா மிதமான வேகத்தில் எரிய வேண்டும் சரியா அதிக அளவு வெப்பாற்றலை வழங்குவதாக இருத்தல் வேண்டும் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கணும் விரும்பத்தகாத எந்த ஒரு பொருளையும் வெளியிடாமல் இருக்கணும் அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு அந்த மாதிரிலாம் வெளியிடக்கூடாது சுற்றுச்சூழலை மா மாடுபடுத்தாததாக இருக்கணும் என்னோராயின்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அதுதான் ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் எரிபொருளாக பயன்படுத்தணும் எரியணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் ஆக்சிஜன் எரிபொருள் ஹீட்டு மினிமம் ஹீட் இருக்கணும்ல அது மாதிரி அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கான் தீப்பெட்டி வர சுரம் ஈஸியாக பற்றக்கூடிய பொருள் அதில் வச்சுருப்பாங்க லைட்டாக உரசுறோம் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஹீட்லேயே அதை பற்றிக்கும் அதோட அந்த கம்ப்யூஷன் லெவலாக டெம்பரேச்சரா கம்ப்யூஷன் டெம்பரேச்சர் எரிதல் வெப்பநிலை இக்னிஷன் இக்னிஷன் பற்றிக்கிற அதுக்கான டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி அதுக்கு அதனால் அங்கே வச்சுருக்காங்க பற்றிக்குது அதுக்கப்புறம் அதோட கொஞ்சம் அதிகமானது இது அந்த சருகு பஞ்சு அதை வச்சு பற்ற வைப்பாங்க அப்புறம் அதோட இப்போ நம்ம எதை வச்சுருக்கோம் கேஸு அது ஈஸியாக ஒரு பொடி ஒரு பொறி வந்தாவே பற்றிக்கும் அதான் லைட்ரு வச்சு தட்டுறோம் ஒரே ஒரு பொடி பொறி தான் வரும் அது அதுவே பற்றிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வெப்பம் வெப்பநிலையை உயர்த்த எரிதல் வெப்பநிலை அதனால் எரிதல் வெப்பநிலைன்னா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு அதானே பார்த்தோம் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சரா அது தீ அணைப்பான் இதில் என்ன வச்சுருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சுருக்காங்க அது எரி எரிதலுக்கு துணை புரியாது இவர் போனார்னா அங்கே ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இதில் ரெண்டு மூணு இருக்கும் ட்ரை இருக்குது லிக்யூடு இருக்குது எது இதுக்கு பேர் என்ன தீயணைப்பானுங்கன்னு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் தீயணைப்பான் அதுக்கு பேர் இதில் லிக்யூடு இருக்குது பவுடர் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது லிக்யூடை கொண்டு போய் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அந்த எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ் பற்றிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல போய் லிக்யூடு அடிக்கக்கூடாது அடித்தா என்ன ஆகும் உங்கள் மேலே கரண்ட் அடிச்சிடும் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே பாஞ்சு அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் கருகி போயிடுவோம் அதுக்கு பவுடர் யூஸ் பண்ணணும் சரியா வேறு நார்மலாக ஏதாவது ஒரு பொருள் எரியுது அப்படின்னாக்கா அந்த லிக்யூடு இது எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அது வெளியிலே இருக்கும் போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு லாக் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு அதை அடிச்சிங்கனாக்கா இதை எடுத்து கையில் பிடிச்சிக்கணும் கையில் இந்த எந்த பக்கம் நெருப்பு இருக்கோ அந்த பக்கம் இதை 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 கழட்டி பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பவ பவுடராக லிக்யூடாக சாலிடான்னு தெரியும் டக்குன்னு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை டப்புன்னு ஒரு அழுத்த அழுதுங்கன்னா இது ஒரு கண்ணாடியில் வச்சுருப்பாங்க இதை இந்த கேஸை அது உடஞ்சி இது கூட மிக்ஸ் ஆகி சரியாக ஹை ப்ரெஷரில் இதில் வெளியில் வரும் அப்போ இதை டைரெக்டாக அந்த ஃப்ளேம் மேலே காமிச்சிங்க அப்படின்னா அது அணைஞ்சி போகும் சரியா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தண்டு சிஓ டூ பாதுகாப்பு மொழி இதெல்லாம் உலர்ந்த வேதித்தூள் இது பவுட்ரு ஏதோ ஒரு பவுட்ரு அவங்க ரெண்டு கூட ரியாக்ஷன் நடந்து என்னாகும் 
டக்குன்னு இது வெளியா வெளியில ரிலீஸ் ஆகும் அது போய் பட்டோன்னா இது எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தீயணைப்பு கருவி காற்று அல்லது எரிபொருள் வெப்பநிலையை குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றின் விநியோகத்தை துண்டித்து விடும் அந்த ஹீட் வந்து சப்ளை இருக்குல்லே வேற எதுக்கு அதை தூரம் இதுல பாருங்க தீயணைப்பான் ஐந்து வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது தண்ணி சுயமு நுரை உலர்ந்த வேதி தூள்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர்ம ரசாயனம் இப்படி அஞ்சு இருக்காமா இங்கிலீஷ்ல வந்து வாட்டரு ஃபேமா ஃபேமு உலர்ந்த வேதி தூள் ட்ரை கெமிக்கல் ட்ரை பவுடர்ஸா ட்ரை பவுடர்ஸு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெட் கெமிக்கல்ஸ் ஓகே சரியா இவ அஞ்சா போட்டிருக்கான் இங்க வந்துட்டு மூணு கொடுத்துருக்கான் காற்று அழுத்த நீர் அணைப்பான்கள் அதாவது ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து அடிக்கிறாங்கல்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கர போர்ஸா இருக்கும் அதுக்குள்ள காற்றோட சேர்ந்து போர்ஸா வரும் அங்க மோட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏர் உள்ள போய் ஏரோட சேர்ந்து அந்த தண்ணி வரும் அப்ப போர்ஸா போய் போர்ஸ் போனோம் என்ன பண்ணுவோம் அணைக்கிறோம் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அணைப்பான் அதுல வர்றதுதான் ரெண்டு டைப் சொன்னால ஃபயர் எக்ஸ்டிங் விஷரில் அது ஒன்று இன்னொன்று உலர் ரசாயன தூள் இது ரெண்டு இருக்கு அஞ்சு வகையான நெருப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஏ பி சி டிஇ அஞ்சு வகையான நெருப்பு ஏ மரம் காகிதம் துணி இது வந்து ஏ வகை ஈஸியாக பற்றி தெரிகிறது அடுத்தது பெட்ரோலு டர்பன்டைன் பெயிண்ட்டு இதோட வேகமாக பற்றிக்கிது அது பி ஹைட்ரஜன் பியூட்டேன் மீத்தேன் இதெல்லாம் அதோட வேகமாக எரியும் வேகம் எரியிற பொறுத்து எரியுது எண்ணெயில் அது வந்துட்டு டி எண்ணெய் இருக்குல்ல அது 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 பயங்கர டேஞ்சர் எண்ணெயில் போய் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இன்னும் பற்றி தெரியும் சரியா அடுத்தது மின்சாரத்தி இதுவும் பயங்கரமான டேஞ்சர் நமக்கு இதாயிரும் இ மின் உபகரணங்கள் மின் பொருள் அகற்றப்பட்டதும் நெருப்பு வகுப்பை மாற்றுகிறது என்னன்னு தெரில மின்சார நெருப்புன்றான் ஓகே ரைட் இப்படி அஞ்சு ஒன்று ஆறு டைப் இருக்காமா இது எந்த டைப்னு கேட்கலாம் இன்னும் கேட்கல போக போக கேட்பானுங்க இப்போதான் ஒவ்வொன்றா கேட்டுட்டு வரானுங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் அடுத்தது நைன்த்து அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி நைன்த்து 